Explorer. Como é que estão? Depois de muito tempo, fazer um vídeo aí para vocês. Estamos nesta, nesta noite aqui com o professor André Gazola, um dos grandes, uma das grandes promessas do xadrez brasileiro, que infelizmente não vingou. É, já foi 2.200 de rating e depois, franca decadência, ladeira abaixo, né? Mas acontece com as melhores famílias. Boa noite, André. Boa noite, obrigado pela bela introdução, verdadeira, porém meio dura. É difícil ouvir a verdade, eu sei. Estamos, estamos então estreando aqui no canal a Live de Quinta, esse é o nome que a gente deu, e se der certo a gente faz mais, se não der certo, se ninguém curtir e não tiver comentário, é, é a única Live de Quinta do canal, então vamos torcer aí para que dê certo. Se não ah, der certo, a gente paga outra na quarta. É, até que, até que dá certo. <risos> então, uh, reclamem, né, como vocês sempre fazem do áudio, mas deixem um comentário aí, que ajuda bastante, eu acho, a indicarem os nossos vídeos. Vou, o, o motivo da live de hoje, então, é um análise de uma posição, uma posição incrível, que surgiu numa das partidas do André. E essa posição uh, foi colocada na engine e... Explica mais aí, André, o que, o, o, por, por que, que essa posição é interessante? Eu vou mostrar a posição então para a galera aí e tu fala por que, que vale a pena a gente falar sobre ela. Tá. É, essa partida aconteceu num, num blitz amistoso, né? Era a partida de 3 mais 0, ou seja, sem acréscimo. 3 minutos sem acréscimo, né? E uh, a posição é interessante porque uh, de franco, franco ataque, assim, né? O branco tá atacando numa ala, o preto tá atacando na outra. Uh, e apesar disso, uh, o arremate que aconteceu na partida, ah, já tô dizendo que é um arremate, né? Mas tudo bem. O arremate que aconteceu na partida, ele não tem muito a ver com a, com a característica mais natural da posição, que é cada, cada um dos lados atacar num flanco, né? Sim. E mais do que isso, uh, ó, o que aconteceu na partida... Eu considerei, todos os jogadores envolvidos consideraram que foi muito bonito, mas não é a sequência principal da Engine. E depois a gente consultou na Engine para ver se aquilo que a gente jogou estava correto, e está correto. Mas o incrível é que a Engine demora alguns segundos, uns 10, 15 segundos, para entender, a partir do momento que a gente coloca o lance que foi jogado, ela demora para entender o motivo desse lance. E isso nunca tinha acontecido numa partida minha, pelo menos não que eu lembre, não que eu tenha analisado até então. Bom, então, vamos ver aí. Eu olhei essa posição só enquanto estava organizando, enquanto estava preparando a live aqui. É, não olhei na engine. Então, eu vou descobrir aí junto com o pessoal do canal aqui que está assistindo qual que é o melhor lance qual, e tem, tentar entender a posição. Uh, estamos, então... Eu vou ficar de brancas, porque são as brancas que jogam agora, e tu era as brancas, suponho. Eu era as brancas durante a partida, sim. Tá, então, vamos ver. Tem aqui uma ameaça de mate, né, uh, clara, então tu não pode ignorar isso. O cavalo tá, né, também atacando a única casa de escape do rei, então se dama B2 é mate... Então, isso aí é o primeiro... Bom, é o único problema que tu tem que resolver aí. Uh, o que que eu pensei aqui? Cavalo B4, né? Defendendo B2. Cavalo A4, no caso. Isso, cavalo A4 defendendo B2. Esse foi o meu lance. É, só que eu não... Claro, pensei isso agora. Não tô vendo... Tenho que pensar numa sequência aqui, né? É, se joga cavalo A4, vamos ver o que, que as pretas jogam. Esse lance, esse lance não foi o que tu jogou na partida? Não foi o que não eu joguei foi. na partida. Tá. E o computador vê esse lance aqui? Esse é o primeiro lance que o computador dá. Ok. Cavalo A4. Então é o melhor lance, então não tá errado. Eu, tô, eu vou atacar a tua dama e vou defender aqui. Um, a gente vai analisar então isso ou a gente... Ignora esse melhor lance, ou vamos ver ele até o fim, ou vamos direto para a posição que é a posição que, que é, né, que dá 
a variante, a continuação mais bonita? Como é que vamos fazer? É, eu acho que dá para analisar um pouquinho, prim... em primeiro lugar, em linhas gerais, a posição, né? Okay. O que, que aconteceu aqui? O branco acabou de jogar o peão de G3 para G4, tá? Okay. Para uma ideia de passar a dama para H3, né? Para tentar dar algum tipo de mate. E o preto respondeu com... A dama estava em C7, o preto respondeu dama B6, ameaçando o mate. Uhum. Esse cavalo A4 aí, ele ataca a dama, defende o mate e provavelmente... Uh, uh, provavelmente não, ele ganha a partida porque não tem muito o que o preto fazer para evitar o dama H3 de próximo lance. Né? Então ele é um lance ganhador, um lance bom, é a primeira do engine e não tem mistério. Só que não tem, não tem nada muito bonito por trás desse lance, ele é um lance bem objetivo, assim. Tá, então a gente não precisa analisar ele. É um lance Eu vencedor. Acho é um lance vencedor. É. Só que ao mesmo tempo que ele é um lance vencedor, não me parece um lance muito intuitivo assim para um ser humano. Assim, eu, por exemplo, eu não pensei nesse lance durante a partida, o que não é prova de nada, né? Porque era uma partida de três minutos sem acréscimo e tal. Sim. Mas não, não me ocorreu. Apesar de ser o melhor lance segundo o Engine. O tá. que mais que te ocorre aí, na, além do cavalo A4, que é o melhor da posição? Tá. Vamos supor que eu não veja, né? Cavalo A4. Porque se eu, se eu visse e eu tivesse com pouco tempo, claramente, né? Eu ia jogar ele. Mas se fosse uhum. uma partida pensada, né? Tivesse como procurar outros lances. Vamos ver. Bom, procuraria por cheques, né? Procuraria aqui. Eu começaria com, com Torre H8, cheque. É... Bispo captura. Hum... Bom, não parece é. ter sequência. Uh... É, não tem mais cheque depois, né? Esse é o problema. Tá. Uh, torre toma bispo uh, com cheque. Uh, também não tem sequência é, cheques não tem não tem muito o que fazer hum, ameaçar o cavalo, de repente uh, B3 B3, o que que B3 leva? B3, uh, adianta alguma coisa? é, B3 uh, também, ele defende o mate né? e, e talvez não tenha muita sequência para o para o preto, de repente, jogar D4, mas não, porque vai responder da maga 3 Provavelmente o B3 é outro lance que ganha fácil, né? Tá. Tem, tu impõe uma ameaça para o preto e, ao mesmo tempo, tu renova a ameaça de Dama H3. Só que, de novo, é um lance que não tem nada de muito bonito, né? Tu só está defendendo a, a ameaça. Tá. Hum, entendi. Bom, cheques não vejo mais nenhum. Tenho que, tenho que impedir isso aqui. Bom, se, se eu tomar o cavalo, deixa eu ver. Dama toma cavalo aqui e daí segue torre D7? Não. Não, isso aqui não. Tem, deve ter um milhão de defesas para isso aqui. Acho hum. que é interessante pensar também no, no em dobrar as torres, né? Acho que é um, é um lance que seria meio natural. Ah, porque daí tu abre uma, uma casa de escape para o rei em D1. É. Hum. Tenta analisar essa sequência. Dama toma. Rei D1. Um. Porque a questão é que com as torres dobradas, tu tá ameaçando torre H8 cheque. Bispo toma H8, torre toma H8, rei toma H8, dama H3. Rei G7 ou Rei G8 e Dama H7 mate. Peraí, eu tava uh, tentando ver aqui uh, a posição, só para ver o, a, minha, a minha linha, tá? Uhum. Torre H1, Dama toma B2, Rei D1, o que que tu jogaria agora? O que que o preto joga aqui? Bom, a ameaça é Torre H8, como eu acabei de, de explicar. Então, nem sei se tem como defender esse torre H8 aí, na verdade. Hum. Que dama A1 um cheque vai levar... Rei E2. Rei E2. E aí a dama tá atacada pela torre H1 e ainda tem a ameaça de torre H8. É. Uhum. Então esse é um lance que provavelmente... O torre A dobrar as torres também provavelmente ganharia. Só que o lance jogado na partida foi dama-toma-cavalo. Foi okay. o que tu estava analisando agora há pouco. 
Olha ali, ó, viu só? Eu desisto muito é. fácil do, dos meus... <risos> E Olha é engraçado, isso. porque durante a partida ele me ocorreu meio que instant instantaneamente, assim, por isso que eu não joguei nenhum dos outros lances que parecem mais simples, né, para ganhar. O H1 é simples, B3 é simples, né, mas o Dama toma C4 me pareceu tão bonito que eu não pensei mais em nada, tá, só joguei. O que que eu não vi? Era, é torre, é torre H1 daí? Não, Dama toma C4, Sim. peão toma C4, né, torre D7. Tá, isso aí, e o que que eu não vi? Tu tá ameaçando torre por bispo mate. Certo? Sim, ó, pare parece que não tem como não ter defesa isso aqui. Tem defesa. Se, aliás, Tor torre F7. mais ou menos. Porque, ó, torre D7, tu vai jogar o quê? Torre F7. Não, mas aí tu perde uma torre inteira, eu tomo de torre e tô com a mesma ameaça, entendeu? Sim, é verdade. Que burro. Tá. Aí, o, o lance mais que parece mais natural, que foi o que foi jogado, foi bispo H8. Uhum. Que daí tu continua defendendo a casa G7 e tá? tal. Eu, na partida, joguei torre por B7, respondendo o bispo H8. Tá? E de daqui a pouco eu vou falar a sequência. Mas para bispo H8 tem um arremate imediato. Quer tentar encontrar? Não, se eu, se eu joguei torre F F7 aqui é porque... <risos> É porque eu não tô vendo muita coisa hoje. Uh, oh, como é que continua? Para bispo, bispo H8, G7, exclama. Por quê? Rei toma H7, peão toma peraí, peraí. torre, cheque. Para bispo H8, torre, H8. G7. Não, bispo H8, G7, peão para G7. Ah, peão para G7. Isso. Aí, aí desprotegeu a torre de H7, né? Rei toma H7. Sim. Aí peão toma a torre promovendo com cheque descoberto. Tem a torre em D7. E aí mate no próximo, praticamente. Né? E vai ficar uma dama em F8, uma torre em D7, um bispo em H8 e rei em H7. Sim. Daí rei G G6. Rei G6, dama F7, cheque... Rei H6 e dama H7 mate. Hum, bem interessante. É. E tem uma sequência bonita também, só que daí não é forçado. É promover cavalo em F8. Tá, vamos... Eu tava pensando rei... nisso. É. Tava pensando. Porque se rei H6, torre H7 é mate. Só que tem rei G8, que daí não tem o mate. Tá, então rei toma, cavalo promo... promove cavalo, cheque, uh, de... uh, rei G8... Ou rei H6? Rei 8 não tem, rei, rei 8 não tem sequência. Tá. Se rei H6, aí torre H7 o mate. Tá. Bem legal. Esse seria o arremate imediato, depois de bispo H8. Mas eu joguei torre por B7. Colocou aí? Tá, eu promovi a cavalo. Tu não, antes ver, disso. Tu quer ver essa sequência ou não? Não, né? Não, essa não precisa porque não tem arremate se vai se jogar rei G8. Tá, agora a gente vai porque tu jogou na partida. Isso. Tá, então uh, o peão, peão G7. Não, na partida eu não joguei eu não joguei peão G7. Hum, tu tava só avaliando. O que que tu jogou na partida? Isso. Na partida eu joguei torre toma bispo em B7. Tá. Atacou a dama, né? E a, e a torre tá defendida lá pelo bispo de G2. Uhum. Tá, aí jogou dama A5. Tá. Aí eu joguei bispo D5. Bispo D5? Isso. Porque olha só, eu tô ameaçando o bispo tomar em 6, né? E é quase mate. Vai ser Sim. mate em 6. Aí peão toma bispo forçado. Cavalo toma peão. Tô ameaçando o cavalo E7, mate. Sim. Aí a sequência foi torre de A e 8, defendendo o mate. Sim. E aí continuou com o bispo H4. Bispo H4. Que massacre. Aqui tá... Nossa, olha, olha isso. As peças é. todas na, na fileira de... Na fileira. Exato. Na oitava fileira. Aí o, o preto seguiu com... C3. 
C3. Peão para C3, tentando abrir uma confusão aí. Uhum. E o branco jogou... Cavalo F6, cheque. Tá. Toma de torre ou de bispo? Tomou de bispo. Ops. Bispo? Não, mentira, mentira. Tomou de torre. Tomou de torre. Tá. Aí eu tomei de bispo. Toma de novo. Isso. Aí o correto seria tomar de novo, mas vai levar mate de qualquer forma. Ele jogou... Uh... Uh, P1 de C3 toma B2 cheque B, aí foi B1. foi rei B1 um, aí foi dama E1 cheque ok rei toma, rei, peão. toma, rei toma peão e aí tava caindo o tempo dos dois, eu não lembro o que ele jogou aqui eu sei, só sei que ele permitiu o Toi tomar H8 e o checkmate. Hum, tá. É. Mas não, não tem perpétuo, né, por preto. Porque a torre tá em B7 e ela defende a casa B4, que seria a única casa pro, pro branco dar o perpétuo. Vou, vou ligar a engine aqui e ver se tem salvação. Uhum. Vamos ver o que que... Stockfish... Não, mate em 11. <risos> Melhor coisa é sacrificar a dama em B4. É. é. Perdido. Então, eu achei particularmente bonito a ideia, claro, de sacrificar a dama em C4, mas depois toda a ideia que começa com o bispo D5, sacrificando mais uma peça para entrar todas ali, entra o cavalo, depois bispo H4 para entrar também, por mais que não tenha sido o arremate mais objetivo da posição, né, como a gente viu, hum. eu achei bem bonita a sequência, com todas as peças atuando. É. Uhum. Realmente É um Bem curioso tu ter visto <risos> O sacrifício Antes de defender né, tu... Uma coisa do teu raciocínio Já né que tá, é com... Já tá contigo né Que tu procura é. Antes de se defender tu procura Um contragolpe né? é, é um instinto já né? é. Sacrificou ali Eu por exemplo Eu, eu quando pensei nisso aí eu pensei, tá, dama, uh, torre D7, bom, tem, tem como defender e desistir, Parou assim. É, eu, eu não consegui visualizar toda a continuação, assim. Eu, é uma preguiça mental, mas não, não é nem tanto uh, não querer visualizar, assim. É, é incrível como, como... Não, mas isso, isso acomete todos os jogadores, assim, em maior ou menor nível. Mas é bem natural isso acontecer. A gente para antes de, de chegar a uma conclusão sobre a a posição. E Sim. eu disse lá no início, né, que o arremate que foi jogado, ele é meio contra-intuitivo, porque tu vê que a ideia seria atacar pela lá do rei, né, só que o arremate ele se dá no centro, né, as peças é, vão, é. vão infiltrando pelo centro e não pela lá do rei. Tá, e quando tu tava aqui na posição inicial ali, antes de se sacrificar, uhum. tu, o que que tu visualizou até ali? Tu, tu visualizou dama toma cavalo, torre d7, e o que que tu viu a, a partir daí? Uh, eu vi que para torre D7 a única resposta era bispo H8 e eu vi que eu ganhava o bispo de B7 com a torre. E para mim pareceu para ganhar o bispo então, não para dar é, mate. Pra... É, eu ganhei um cavalo e um bispo e o... um mate. pela dama e toda essa posição de dominância foi foi isso que eu visualizei para para chegar à decisão de, de, de entrar na linha. Sim. Fora que tem aquele bispo descoberto na torre também, né? Ali em torre é. A8, um monte de combinações, né? É, tem muitos temas. E o, e o preto não tem o que fazer, fica só a dama ali balançando para lá e para cá. Ah, sim, não. Me surpreende tu ter visto isso e não. E, e teu dedo começar a coçar, né? <risos> Com certeza. Só que esse é o teu problema daí. Porque tu vê isso e tu não consegue mais analisar. Vai dizer que não te acontece isso. Tu, daí vem um bloqueio contrário. Tu, tu, tu não quer analisar mais nada, a não ser a, a maravilha que tu viu, né? Com certeza. Nessa posição era, era bastante claro, assim, na, pra, pra mim. Mas uh, em outras situações, isso, claro, é um, é um problema. Né? É um problema. Porque pode ter os furos no meio. <risos> é, exatamente. Eu também sou assim. Se eu vejo uma combinação que parece incrível. Ah, eu vou jogar e torcer pro, pro adversário errar, assim, pra dar Não. certo, assim, porque se dá certo, né, aí é, 
Aí vale Justamente. Aí dá pra... Aquela que tu leva lá pros amigos e mostra, assim. Bah, olha o que eu fiz. Sim. É tanto que aqui... Eu te mandei a foto da posição, né? Quando eu te mostrei a posição. E é a primeira vez, eu acho que na minha vida, 20 anos jogando no, no shopping aqui, que eu fotografo uma posição. Então, <risos> essa foi realmente especial. É, é verdade. A gente, nas nossas partidas, além do baixo nível, né? Que são as, as minhas partidas, né? Um... Eu entendi, né, o recado, né, não vale uma fotografia, mas tu... <risos> porque vale dizer que eu também jogo nesse mesmo shopping quando eu tô, quando eu estou em Bento Gonçalves, que é a cidade do, é. do André, e também Agora mostra que o, nível, tá que o nível de xadrez de Bento Gonçalves, né, não vamos criticar, né, são muito jogadores muito esforçados, né, assim, mas, né, em, se em 20 anos uma partida valeu uma fotografia, também a gente pode falar do nível de xadrez de Bento Gonçalves. Com certeza, ou da falta dele. Né? <risos> então tá. André, uh, obrigado aí por ceder aí teu. A gente sabe que tu é ocupado aí, né? O André que tem um. Além de colaborar aqui no nosso canal, o Xadrez Explorer, o André ele tem um canal de. Como é, como é que tu descreveria o, o, o teu nicho? Ah, é um nicho, nicho de redação pro Enem, basicamente, é um bem específico mesmo. É, que é o, como é que é o nome do, do teu site? É o redaçãomito.com E não tem mais aquele site, o Lendo? Isso, tem o, o, o site lendo.org, que ali eu posto conteúdos mesmo, né, de, de dicas para quem quer passar na redação do Enem, um negócio bem específico. E agora, é claro, já, agora eu tô virando cantor, vai ser minha próxima carreira. Pra quem não viu, né, vai lá no meu perfil do Facebook ou do Instagram, vai, vai ver. O Alexandre adorou. Imperdível, imperdível. Canta Johnny Cash, mas já teve Aladdin, a, a canção tema do Aladdin. É, é, tu nunca sabe o que esperar lá no, no Instagram do André Gazola. E o teu, o teu canal, o, teu, o Lendo tem canal no YouTube, caso o pessoal queira ver os teus vídeos ou não? Tem, tem. Procura lá pro professor André Gasola que vão me encontrar. Beleza. Então, André, mais uma vez, obrigado aí. Vamos torcer para essa live de quinta-feira dar certo e a gente faz mais vídeos, né? Pode Isso ser? aí, com certeza. Então tá. Obrigado. Valeu. Valeu. Até a próxima.